Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya ingin menjelaskan Mengapa kipas itu tidak berputar Kali ini saya uh, Ada sebuah dinamo di mana dinamo ini kalau diukur dia bergerak tapi kipas angin itu tidak bisa berputar oke kawan-kawan kali ini saya akan menjelaskan kenapa penyebabnya nah biasa untuk alat ukurnya itu multi tester nah ini kawan-kawan Oke, okay. kenapa penyebabnya? Kita cek saja. Oke, okay. seperti biasa diarahkan ke ohm kali 10 untuk di multi tester. Nah, di sini ada kabel, ada empat yang dari dinamo, satu yang warna hitam. Ini untuk spektrum. Nah, yang warna merah, putih, dan biru ini itu dari lilitan dan berhubung ke kecepatan di tombol kipas. Oke, kita cek untuk uh, apakah lilitannya masih nyambung atau tidak. Nah, oke, yang warna hitam kita tempelkan ke konektor <tuh> tester satu. Nah, kita cek untuk kabel warna merah bergerak atau tidak. Nah, itu bergerak cuman hanya di angka 20 atau seperempat saja. Oke, sekarang kita ke kabel warna putih. Oke, bergerak cuman hanya sama di angka 20 atau seperempat. Yang ketiga warna biru. Nah, sama yang ke-20 yang keempat saja. <tuh> Kenapa jarumnya hanya bergerak tidak mentok di sini, hanya seperempat. Biasanya lilitannya itu sudah bermasalah antara short itu. Kalau putus, jarum ini tidak akan bergerak. Kalau putus, karena ini hanya bergerak yang seperempat, bisa disimpulkan lilitan dalam ini short, yang menyebabkan kipas itu tidak bisa berputar. Dinamo ini tidak bisa bergerak. Oke, kita tes untuk short atau tidak. Kabel hitam kita bebaskan. Oke, kita cek kabel warna tiga ini, merah, putih, dan biru. Yang satu kita tempelkan ke konektor yang warna merah lah bebas hitam atau merah bebas. Nah, yang satu ke body dari kipas, oke? Kita lihat. Nah, nah, kelihatan kawan-kawan dia bergerak. Coba dilihat lagi. coba dekatan lagi kameranya nah nah itu bergerak walaupun sedikit bergerak dia nah bergerak nah coba yang warna biru eh hey, warna putih dulu putih warna putih lihat Nah, dia bergerak walaupun sedikit. Oke, okay. bergerak ya kawan-kawan. Nah, sekarang untuk warna biru. Oke, 
Oke, okay, bergerak. Walaupun sedikit atau bergerak itu. Nah. Nah, di sini kita bisa simpulkan mengapa jarum tadi saat kita ukur itu hanya mentok di seperempat. Karena tiga-tiga kabel ini kalau kita ukur tadi dia short semua. Nah, hampir sama shortnya tadi. Kenapa dia itu bergerak di seperempat ini? Tapi kipas tidak berputar. Ya karena kembali lagi lilitan dalam dinamo ini short. Oke, kawan-kawan. Kebetulan saya ada dinamo yang asing baru. Nah, ini baru ini. Crash. kita akan cek nah seberapa resistensinya dia apakah di seperempat atau full di sini nah ini kabel hitam sekali lagi dari setrum oke nah ini setrum kita konek ke sini nah yang warna merah dulu perhatikan ini kawan-kawan nah dia bergerak full untuk warna merah full kita tes warna putih oke okay. full dia menunjukkan untuk hambatannya tidak ada untuk yang biru full juga nah berarti hambatannya tidak ada bagus dia oke itu untuk hambatannya oke bagus sekarang kita lihat apakah gulungannya itu short atau tidak kita cek yang warna biru boleh sekali lagi yang tiga ini ini kabel dari lilitan dan menuju ke kecepatan di tombol kipas angin kawan-kawan oke kita cek yang warna biru biru nah untuk konektor yang satu ke biru dari motor tester nah yang satu lagi kita lihat ini saya tampilkan ke body ya kawan-kawan nah perhatikan kawan-kawan bergerak atau tidak nah oke okay. tuh tidak bergerak tidak bergerak tidak bergerak nah sekarang yang warna biru eh yang warna putih oke okay. warna putih tes lagi oke tidak bergerak kawan-kawan jarumnya ini anteng diam tuh tidak bergerak oke sekarang yang warna merah warna merah nih oke Oke, okay. tidak bergerak. Nah, dari ketiga kabel ini, di saat kita connect ke body tidak ada yang bergerak untuk jarum di multi tester. Nah, berarti dinamo ini tidak mengalami short, karena kebanyakan kabel apa dinamo kipas itu kadang bisa putus, kita short. Kalau putus, dia tidak akan bergerak. Jarum itu bisa kita ukur. Nah, kalau short, dia bergerak tapi tidak full. Tapi di saat kita ukur di ke body, dia akan bergerak. Itu short. Oleh sebab itu makanya dinamo itu tidak bisa berputar. Saya memberi ilmu ini supaya kawan-kawan bisa sedikit 
membongkar sendiri ataupun di saat di servis ke tempat lain bisa menganalisa oh kira-kira dinamonya itu tidak apa-apa jadi kita bawa pulang lagi kan lumayan kawan-kawan itu kalau misalnya kita ukur di rumah masih oke okay. tujuan saya begitu kawan-kawan bagi ilmu itu ya ibadah lah jadi kita sedikit ya minimal kalau bahasa ini mah cost down gitu. jadi kalau kita bisa di rumah kan kita lebih pintar kita juga bisa maksimal perbaikinya oke lah gitu kawan-kawan sedikit ilmu dari saya bagaimana mengecek dinamo kipas yang masih bagus dan yang sudah short atau putus yang menyebabkan kipas itu tidak berputar oke kawan-kawan semoga sehat selalu jangan lupa like dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh